Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов. И сегодня наш гость, директор Института цифровых технологий управления информационной безопасности Уральского государственного экономического университета Александр Коковихин. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о том, какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта, нейросетей и насколько это все дело опасно. Так вот, давайте вот с чего начнем. В какой перспективе мы можем вообще ожидать исчезновения некоторых профессий? Потому что разговоры об этом идут, но вот в последнее время, а в последнее время, как мы знаем, наблюдается взрывной рост искусственного интеллекта и нейросетей, и прогнозируют, что там рут некие профессии. Насколько это близко? Разговоры начались еще в 2018 году, когда бывший президент Давосского форума Клаус Шваб выпустил свою знаменитую книгу про четвертую промышленную революцию, где он почти как Севилла предсказывал, что вот новые технологии, в том числе искусственный интеллект, приведут к тому, что невостребованными окажутся как раз творческие профессии. Угу. В этом отличие от предыдущих промышленных революций, которые рутинный труд заменяли на труд машинный. Но на сегодняшний момент его предсказания в полной мере не проявились, и связано это с тем, что как раз те технологии, которые дает четвертая промышленная революция, это и технологии искусственного интеллекта в том числе. В том числе и генеративного, как называется. Безусловно, да? там достаточно много различных существует разновидностей, начиная от нейросетей, включая сюда языковые модели, машинное обучение и многое другое. Так вот, может быть, отличием от прошлых промышленных революций, хотя тенденция была уже и тогда, появление машин вызывает потребность в большом количестве работников, которые будут их обслуживать. Mm, логично. А, а в данном случае появление искусственного интеллекта, в том числе и на службе хакеров, создает огромное количество рабочих мест, тех, кто защищает от искусственного интеллекта, и тех, кто, соответственно, работает по дальнейшему доведению сгенерированных искусственным интеллектом результатов до применимого, хорошего качества угу. и уровня результатов, которые необходимы потребителям. То есть нужно допилить, что называется, да? Да, это обязательно. Но, но тем не менее, смотрите, если мы говорим про перспективу, вот э, я недавно смотрел э, интервью с одним из футурологов, э, уже не вспомню, не вспомню сейчас с кем, э, один из моментов, который он там предсказывал, а у него... А, Рейс Курцвайл. Знаете такого, да? Один из известнейших мировых футурологов. Один из моментов, который он предсказывал, это то, что в 2029 году искусственный интеллект и нейросети смогут пройти тест Тьюринга, известный, который они прошли месяц назад. Ну, одна из нейросетей уже показала такой результат. А это, напомню, тест, который помогает отличить естественный разум от искусственного и наоборот. Тест Юринга – это тоже программа, по большому счету. Да, да, вы правы, конечно. И модель, точнее говоря, лежащая в основе этой программы. И тем, то, что одна программа не узнала другую, это еще не, Хорошо. не конец света. На самом Есть деле. чуточку оптимизма, да? Конечно. У нас в этом плане. Все-таки, возвращаясь к перспективе, вывод, который я делаю из сказанного вами, что будет, наверное, не исчезновение профессии, а некая трансформация. Так? Да, безусловно, и в частности мы сегодня это наблюдаем в профессии программистов. Если первоначально первые версии чат GPT, разработанных OpenAI, кроме того, программных продуктов других фирм, они затрагивали творческие все-таки профессии, uh -huh. они генерировали текст, они работали с переводами uh -huh. и так далее, то вот новые версии чат GPT, появившиеся в 2022 году, соответствующие продукты после этого Microsoft, в том числе программы автоматического дополнения кода, после этого такие же программы появились у Google, у Meta, затем другие компании подключились, они начинают во многом облегчать труд программистов. Тем самым сегодня искусственный интеллект на, я бы сказал так, достаточно среднем уровне, может кодировать. Uh -huh. 
Вот последние исследования, которые у нас... Кодирую, эколог... кодирую писать код. Да, я Программа. именно это mm -hmm. имел в виду. Mm -hmm. Последние исследования, которые у нас проводят журнал «Экономист», он очень любит все, что связано с цифровизацией, показывает по итогам опроса ведущих программистов из «Большой пятерки», что программисты экономят теперь до 20% времени, используя как раз вот эти вот программные продукты автоматического дополнения кода. Но сразу оговорюсь, здесь два достаточно интересных момента. Ну, во-первых, то, что действительно труд программиста, с одной стороны, достаточно легко автоматизировать с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, и связано это с тем, что у нас достаточно много онлайн-форумов, где программисты друг с другом консультируются, задают вопросы о том, как лучше э, закодировать тот или иной проблему, или то, точнее говоря, тот или иной алгоритм, э, скажем, Stack Overflow, один из самых известных здесь, где вопросы и ответы, а кроме этого там еще есть и оценка э, пабликом, э, насколько э, та или иное решение оказалось приемлемым. Это очень удобно, это позволяет обучаться нашим как раз моделям генеративного искусственного интеллекта, но, с другой стороны, результаты оказываются очень и очень э, средними. Угу. Более того, вот также последнее исследование журнала «Экономист» уже 2024 года, 5 октября, вышла соответствующая статья, показывает, что по, реализат... по их оценке за 2023 год, а напомню, очень активно с 2022 года началось использоваться вот эти вот программные продукты автоматического дополнения кода, да, так вот, с, за последний год по оценкам как раз самих представителей IT-отрасли существенно снизилось качество программных продуктов. Угу. Это связано с тем, что по опросам тем же, того же «Экономист» на сегодняшний момент до 90% программистов из «Большой пятерки» используют как раз те или иные программные продукты с использованием искусственного интеллекта для облегчения своей работы. Да, действительно, они с этим экономят до 20% времени, но э, качество при этом сокращается. Причем э, критичным это уже стало для э, вопросов, когда мы кодируем э, задачи, связанные с информационной безопасностью. Если в этом случае код у нас оказывается средним уровнем, то он очень легко обходится современными хакерами. Другим искусственным интеллектом в том числе. Да? да, он появился и там, но тоже в хакинге он оказывается не столь эффективным, как труд обычных программистов. Возвращаемся к нашему с вами базовому основному вопросу. Каким, каким вам видится этапы исчезновения или трансформации профессии все-таки? Как это будет происходить? Потому что, смотрите, где может использоваться искусственный интеллект, как мы понимаем, ну, например, в бухгалтерии, в обработке каких-то больших массивов данных, да, и в аналитике. Совершенно точно. Если мы не говорим про генеративный искусственный интеллект, да, если про генеративный, допустим, в копирайтинге сейчас очень часто используется ну, в написании коммерческих текстов. Однако, как мы видим, вакансии, которые появляются вот в этих отраслях, они, они появляются, во-первых. Во-вторых, там знание основ работы искусственного интеллекта и нейросетей уже закладывается в требования к кандидату. То есть нужно правильно уметь написать промпт. Это какой-то гибридный путь, как вам кажется? На самом деле... Вот сегодня уже немножко, я бы сказал так, опустились ожидания относительно искусственного интеллекта. Так всегда с новой технологией. Более трезво стали относиться. Да, люди, безусловно. Да? Мы выявили его слабые стороны, а слабые стороны искусственного интеллекта связаны не столько с самим, самими моделями, они достаточно хороши на сегодняшний день, сколько с теми данными, которыми пользуется искусственный интеллект для своего обучения. Вот, Который дает человек который когда-то сгенерировал человек. Причем когда-то он сгенерировал его в разных целях. Где-то он сгенерировал это для того, чтобы дать достоверные данные, где-то он сгенерировал это для того, чтобы кого-то обмануть, а где -то в шутку, и представить, да, где действительно, где-то он кого-то троллер. А для искусственного интеллекта это все данные, обладающие приблизительно равным уровнем достоверности. И вот в связи с этим... Именно достоверные данные – это главный сейчас тормоз для развития искусственного интеллекта. С одной стороны, неудивительно, что ос ос особый эффект 
от использования искусственного интеллекта получают те компании, у которых есть верифицированные данные, причем огромные объемы этих верифицированных данных. Вот я уже говорил о том, что один из первых достаточно приличных программных продуктов, который позволяет программистам облегчать труд и автоматическую генерацию строк кода делается, корпорация Microsoft не говорила. Очень большой на сегодняшний день есть массив ранее написанного кода, это, конечно, и верифицированного кода, и это, конечно, им облегчает задачу. Это первое. Второе, а вот то, что как только мы выходим за пределы вот этого вот узкого массива накопленных верифицированных данных, тут начинаются очень существенные проблемы. И для того, чтобы работать с продуктами, созданными искусственным интеллектом, нам требуются еще более квалифицированные кадры, угу. которые смогут разобраться, где здесь у нас использованы были фейковые данные, почему такой средний или ниже среднего результат, почему не работает код и так далее. Но в то же время сегодня искусственный интеллект начинает отдельные разделы работы достаточно неплохо решать, в том числе вот для нас, для программистов, для тех, кто связан с информационными технологиями. Например, такая задача, как задача перехода с одного языка программирования на другой. Угу. Вот обычно... Считается, что для этого, для перехода на более прогрессивный, позволяющий решать более, больший комплекс задач, язык требуется опытному программисту от трех месяцев. Сегодня вот использование возможностей, о которых я говорил, программных продуктов с, генери... с генеративным искусственным интеллектом сокращает этот период до двух недель. То Это есть... большой плюс. А, вот... Получается, что искусственный интеллект помогает переписать, ну, как бы переводчикам слушать с одного языка программирования на другой. Безусловно. Верно? Даже компания Amazon, которая применила впервые вот искусственный интеллект для перехода своих приложений на новый язык программирования, сочло, что они смогли их сэкономить 4,3 миллиарда долларов. О, это, существенно, это, да. Это достаточно серьезная задача. Кроме этого, искусственный интеллект нам позволяет с вами решить такие задачи, в том числе и ускорение разработки, сокращение команд разработчиков. Вот до этого считалось, что стандартная численность команд разработчиков должна быть 6 человек. Угу. Ну, от, нас... 6, от 6. Да. Да. Угу. Кто-то занимается разработком пользовательского интерфейса, кто-то занимается уже содержательными вещами и с начинкой самой программы. Сегодня как раз мы можем существенно расширить то, что в других профессиях у нас называется мультискиллинг, в том числе здесь для программистов, и он mm -hmm. может совмещать благодаря использованию искусственного интеллекта несколько профессий. Мультискиллинг, давайте перейдем на русский. Это, а, это... немного задачность, много... Это обладание несколькими, несколькими навыками. Да. Да. Mm -hmm. То есть, когда вы одновременно и электрик, и сборщик, если речь идет о промышленном производстве, и тестировщик, тропщик, и, так и тестировщик. Далее. А если да. для... Действительно, если есть, речь идет о программировании, то здесь, mm -hmm. может быть, и бэкэндом занимаетесь, фронтэндом, и... Mm -hmm дизайном и всем прочим. То есть вполне решаемая задача. Ну и кроме этого, сегодня достаточно интересная сфера, пока она в ограниченном режиме работает, это так называемый лоу-код и платформа лоу-код. Лоу а это что такое? Лоу-код – это платформы, где для программирования не требуется знание языка программирования. Mm. То есть где, например, представление, что такое блок-схема, да, последовательность действий, или какие задачи нужно решить, позволяет специалистам, не программистам, решать задачи программирования. Стартапы такие появились еще лет 10 назад, их активно скупали ведущие зарубежные вендоры, ну и не только зарубежные, mm -hmm. такие же стартапы и наш Сбербанк, и Яндекс приобретали. Это платформы, которые позволяют, например, специалистам в области страхования расширять функционал тех программных продуктов, которые используются, информационных систем, для, для того, чтобы новые внедрять продукты, угу. обслуживать необходимые населению, например, и потребителям, совершенствовать старые и так далее. И для этого им не, не, не требуется знание языка программирования, а необходимо разобраться вот в этой вот достаточно удобной и близкой для пользователя системы, интерфейса, как раз программ, которые решают задачи с минимальным 
минимальной компетенцией в области кодирования. Uh -huh. Вот эта задача тоже достаточно хорошо решается. Хорошо. А человеческий фактор все-таки где-то останется, как вам кажется? Потому что ведь часто ходят разговоры, ну и писатели-фантасты писали на этот счет, что роботы и там, искусственный интеллект, не дай бог, там поработят человечество с одной стороны. С другой стороны, вот вы уже проговорили неоднократно про ограничения искусственного интеллекта и нейросетей, которые неизбежно возникают. Я тут где-то читал, что, например, в том, что касается генеративных нейросетей, особенно тех, которые генерируют текст, когда нейросеть начинает вариться в собственном соку слишком долго, без человеческого влияния, она тупеет. Ну, то есть она перестает выдавать новые интересные оригинальные результаты без человеческого влияния. То есть ей нужна постоянно некая подпитка, новые запросы, да, новые данные, которые она может анализировать, в частности. Так вот, ну, наверное, это и кода ведь тоже может касаться. Человеческий контроль, бред контроль так называемый. Останется он именно в человеческих руках, как вам кажется? Безусловно. Дело в том, что все, что касается искусственного интеллекта, это в логике хорошо известная давняя проблема, проблема индукции. Дело в том, что искусственный интеллект работает с теми данными, которые он получил, например, собирая их в сети или из, из каких-то ограниченных баз данных и так далее. И в этой связи всегда есть вероятность того, что более лучший вариант или более правильное знание содержится за пределами того массива, который использовал искусственный интеллект. Здесь еще и интуитивное знание, которого у искусственного интеллекта нет и не может быть по определению, потому что это все, на самом деле всего лишь система уравнений. Но, тем не менее, я бы еще добавил одну вещь. Очень хорошо искусственный интеллект, в отличие, может быть, от других сфер, в программировании начал решать вопросы автоматизации рутин. Mm -hmm. А такие тоже есть самые нелюбимые тем, кто занимается программированием, написание, например, написание заметок о том, что делает код. Это для пользователей. Вот это программисты не любят больше всего на свете, а это вполне сегодня достаточно неплохо делает искусственный интеллект uh -huh. и э, его активно используют. Ну, кроме того, скажем, разработка тестов для проверки на сбои наших разработанных программ, здесь тоже искусственный интеллект достаточно хорошо себя проявляет. Э, так что, в принципе, э, создание новых потребностей в результате внедрения искусственного интеллекта в существенной степени покрывает тот эффект от высвобождения рабочих мест, которые мы сегодня, может быть, в какой-то степени наблюдаем. Ну и вот если вернуться все тому же журналу «Экономист», он очень интересный дает прогноз относительно роста числа программистов в мире с 2024 по 2029 год. Ну вот, например, в Европе считается, что среди тех, кто как раз сейчас обучается, исходя из тех вакансий, которые существуют, рост составит 9%, в США 13%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 21%. Вот прогнозы по России близки как раз к прогнозам по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе вот эти прогнозы для АТР связаны с тем, что большинство стран очень серьезно сегодня занимаются вопросами обеспечения информационной безопасности, mm -hmm. в том числе национального, национальных систем, это касается Китайской Народной Республики, вопреки тому, что, например, Индия, то есть самый известный аутсорсер да, в сфере IT, у них в 2023 году 193 миллиарда долларов, это был доход от предоставления услуг по частичному написанию кода, да, обычно им какой-то там отдельные задачи ага. ставят, из них 50%, кстати, на Соединенные Штаты пришлось. Но, тем не менее, и в Индии тоже эти вопросы стоят очень острые, они задачи, связанные с разработкой отечественного софта для себя, не связанного с международными вендорами, ставят на серьезную повестку. Ага. Это дополнительный спрос на рабочие места. А, учитывая все вышесказанное, как вы, вы сформулировали, каких специалистов готовит Институт цифровых технологий управления информационной безопасности УРГЭЛ? <связывающие> каких, для кого, обладающих какими компетенциями? Ну, не случайно институт является структурным подразделением Уральского государственного экономического университета, поэтому у нас важным составляющим является соединение компетенций в сфере кодирования, информационной безопасности с компетенциями в сфере 
финансов, экономики, бухгалтерского учета. Право. Безусловно, право. У нас отдельный ранний факультет, сейчас институт э, право существует в университете. А вопросы информационной безопасности, это процентов на 40 вопросов, связанные с нормативно-правовым обеспечением информационной безопасности. И, соответственно, вот как раз искусственный интеллект для и нашего института, и студентов, преподавателей стал очень существенным подспорьем, так как всегда соединять такие большие наборы компетенций, тот самый мультискиллинг, очень сложно. А сегодня это облегчает жизни преподавателей и сотрудников. Не секрет, что активно и студенты используют сегодня уже для подготовки лабораторных, курсовых работ, дипломов. Но в чем особенность? Это в том, что достаточно хорошо видно сегодня и распознаваемы все эти вещи, связанные с искусственным интеллектом. И задача преподавателя сегодня стоит как раз в том, чтобы усложнять задачи студентов. То есть это позволяет достаточно быстро переходить от простейших задач, освоения АЗОВ. Собственно говоря, это помогает сегодня делать искусственный интеллект. Uh -huh. Когда-то он нам помог не копаться в безумном количестве бумажных книг, а обратиться к интернету и через поисковики найти всю необходимую информацию. Так сегодня он первичные задачи, связанные с написанием кода, решает. А вот дальше уже начинаются самые интересные в программировании вещи, где как раз требуется и компетенция, преподавателя, компетенция наставника, который говорит, а какие здесь есть недостатки, куда нужно развиваться. Mm -hmm. Так что это действительно облегчает, и это позволяет достаточно сжатые сроки э, сегодня дать те компетенции, которые на, на освоение которых уходили раньше года. Но ведь вам приходится здесь смотреть дальше вперед, чем смотрят многие другие ваши коллеги, которые занимаются ну, другими специальностями, да? потому что вот мы сейчас находимся на пике развития этих технологий, и надо предвидеть, где в том числе сегодняшние студенты будут работать. Вот очень интересный момент, связанный с искусственным интеллектом. Дело в том, что он существенно не меняет структуру экономики. Не меняет? Нет. Он добавляет динамики развитию традиционных отраслей экономики. Ну, вот, например, сегодня в мире большинство открывающихся вакансий и, соответственно, перспектив связано с оцифровкой и созданием цифровых двойников для реального сектора экономики, и здесь искусственный интеллект только в помощник, mm -hmm. в помощника выступает. Кроме того, здесь интересные моменты у нас связаны и с вопросами информационной безопасности, где действительно преступность у нас существенным сегодня образом перешла именно в эту сферу, и здесь как раз искусственный интеллект, он интересен в плане, опять-таки, азов, но, как я вам говорил, вот исследования последнего времени, последнего года буквально и опыт с тех, кто с этим сталкивается, показывает, что здесь очень важен э, особенность творческого мышления тех программистов, тех специалистов в области информационной безопасности. Мы, mm -hmm. Я не зря сказал, что именно на стыке экономики и IT, в частности, вот информационная безопасность, наша программа, это программа информационно-аналитических средств финансового мониторинга. То есть то, что сегодня необходимо для защиты данных, для поиска данных, для выявления уязвимостей в финансовой, экономической сфере предприятий, банков. Спасибо большое. С нами, напомню, сегодня Александр Юрьевич Коковихин, директор Института цифровых технологий управления информационной безопасности Уральского государственного экономического университета. Меня зовут Павел Филиппов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя, и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.